हेलो एवरी वन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ टूडेज टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेमरी आप सब जाए कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अंदर मेमरी खूबज सीग्निफिकंट रोल प्ले करे कोईपण डेटा ने टेम्पररी अथवा तो परमनंट स्टोर करने मेमरी खूबज अनिवार्य भाग भजवे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से मईक्रो प्रोसेसर मईक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सीस्टम आ बदनी अंदर मेमरी होव एक अनिवार्य रूप बनी जाए मेमरी ने मुख्यत्व बे पार्टनी अंदर डिवाइड कर प्राइमरी मेमरी और सैकंडरी मेमरी तो प्राइमरी मेमरी है ये सीस्टम मेमरी पर कहमें जयरे सैकंडरी मेमरी है ये स्टोरेज मेमरी तरीके ओ प्राइमरी मेमरी ने अपने ब्रीफली समझिए तो रेम और रोम आ बे मेमरी है ये प्राइमरी मेमरी कहमें जयरे सैकंडरी मेमरी तरीके हार्ड ड्राइव है सी डी ड्राइव है हार्ड डिस्क ड्राइव है आ बदी मेमरी के जे फिजिकली लोकेटेड हो कोईपण स्टोरेज डिवाइस अंदर फिजिकली रहे मेमरी ने सोलिड स्टेट ड्राइव अथवा तो एच डी डी तरीके ओ सैकंडरी मेमरी है ये कोईपण नेटवर्क में अथवा तो कम्प्यूटर में डायरेक्टली कनेक्ट कर तब एनी साइज पर नक्की कर सको कि के जीबी अथवा तो कैमरी के मेगाबाइटनी सैकंडरी मेमरी है स्पीड अने जो आप स्पीड की बात करिए रीड और राइट ऑपरेसन की तो सैकंडरी मेमरी कंसिडेबली थोड़ी प्राइमरी मेमरी करता ओछी हो बने पोतपोता कंक सीग्निफिकन्स रहेलू है तो हमें आप आप आज फोकस है ये प्राइमरी मेमरी पर रहेलू है तो आप हमें प्राइमरी मेमरी ना टाइप एना सब टाइप विषे समझवा स्टार्ट करिए तो आप जी रीते जाए कि प्राइमरी मेमरी है एना मुख्य बे भाग है रेम और रोम तो आप सौ प्रथम बात करिए रेम मेमरी विषे तो रेम मेमरी पूरु नाम है रेन्डम एक्सेस मेमरी आ मेमरी एक प्रकार की वोलेटाइल प्रकार की मेमरी है तो आपने मगज में सवाल थाय कि वोलेटाइल मेमरी एट के कई प्रकार की मेमरी वोलेटाइल मेमरी एट के कई ए प्रकार की मेमरी है कि जो पावर सप्लाय फेल थाय के तब कोई तरू वर्क करता होने जो मेन सप्लाय फेल थाय तो रहे डेटा है ये ऑटोमेटिकली इरेज थी जाए आ प्रकार की मेमरी ने वोलेटाइल प्रकार की मेमरी एवं कहमें सादी भाषा में कही है तो वेन वी टर्न ऑन ध कम्प्यूटर द बायोस लोड्स पार्ट ऑफ द ओ एस एंड ड्राइव्स इन टू द मेमरी दीस अलाउस द सीपीयू टू वर्क ऑन द इंस्ट्रक्शन क्विकर एंड स्पीड्स ऑफ द बूटिंग प्रोसेस वंस द ओ एस हेज बीन बूटेड एवरी प्रोग्राम यू रन इज लोडेड इन टू द रेम फर्स्ट एट के कोईपण प्रोग्राम है एनु सौ पहला जो लोडिंग कोईपण जगह थाय तो ये रेमनी अंदर थाय वस्तु आप आप बात करिए कि रेम है ये बे सब पार्टनी अंदर डिवाइड कर सकते तो रेमना बे सब पार्टनी आप बात करिए तो एस रेम और डी रेम आ एना मुख्य बे सब पार्ट है तो आप सौ प्रथम बात करिए एस रेम विषे एस रेम न पूरु नाम है स्टेटिक रेम एट के स्टेटिक रेन्डम एक्सेस मेमरी के ए प्रकार की मेमरी विच रिटेन्स इन्फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज पॉवर इज प्रोवाइडेड टू एस रेम इट डज नॉट हेव टू बी पीरियोडिकली रिफ्रेश एट्ले कि आम रिफ्रेसिंग सर्किट की अपन ने जरूर पड़ती नहीं आ उपरांत जो आप बात करिए तो शाटे एने स्टेटिक एवं कहमें देर इज अ पर्टिक्युलर रीजन बिहाइंड धीस थिंग बिकॉज This is because the data is held statically without any need of refreshing. कोई पर प्रकार की रिफ्रेसिंग सर्किट की जरूर नहीं आने डेटा है ये स्टेटिस्टिकली एनी अंदर स्टोर थे रही है अपार्ट फ्रॉम धीस द इन्फॉर्मेशन इन द मेमरी इज रिटेन इन द मेमरी एज लॉन्ग एज पॉवर इज सप्लाइड एंड वन मोर थिंग वन मोर थिंग अबाउट एस रेम एस रेम गीव्स क्विकर एक्सेस टू डेटा एंड इज मोर एक्सपेन्सिव थे द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेम विच वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर वर्स विच इज डी रेम तो हम आप बात करिए एस रेमनी अंदर बीजी बात के ते फ्लिपलॉपनी मदद की बना प्रमाण में जगह वारे रोके कि जो डी रेमनी कम्पेरिजन में बात करिए तो एस रेम है यनी स्पेस वारे जो है आ उपरांत स्पेस वारे जो है उपरांत पावर कंसेप्शन पर परंतु जो एडवांटेजनी आप बात करिए तो मुख्य बे एडवांटेज है ये ऑपरेसन है 
ए वधारे क्विकर होई छे आ उपरांत एमा रिफ्रेशिंग सर्किट नी जरूरियात पड़ती नथी तो आ बात थई एस रैम मेमोरी नी घणी बार एवं बने छे के नो जे एक्सेस टाइम होई छे तो आपन मगज मा ए सवाल थई के एक्सेस टाइम छे ए सु छे तो लेट मी गिव यू एग्जांपल एंड डेफिनेशन ऑफ एक्सेस टाइम लाइक व्हेन वी वांट टू लुक फॉर अ पीस ऑफ डेटा इन एनी मेमोरी इट टेक्स अ वाइल फॉर द इंफॉर्मेशन टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम अ मेमोरी to be return the status of its availability and the data the time taken for such action is known as a access time sometimes the access time of SRAM is uh, uh, lesser than 10 nanoseconds એટલે કે સપોઝ કે જો હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું તમે કોઈ પણ કમાન્ડ પરફોર્મ કરો છો અથવા તો કોઈ પણ ઓપરેશન એક્ઝિક્યુટ કરો છો એનો રિસ્પોન્ડ કેટલી જલ્દી થાય છે કેટલે જલ્દી ઈ એક્શન નો તમને રિસ્પોન્ડ કરે છે સિસ્ટમ એ ટાઈમને એક્સેસ ટાઈમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ફેસિનેટિંગ ક્યારેક 10 નેનો સેકન્ડ કરતા પણ ઓછા ટાઈમની અંદર એસ રેમ છે એટલું ફાસ્ટ રિસ્પોન્ડ કરી શકે છે SRAM ની જો એપ્લિકેશન ની આપણે વાત કરીએ તો ડ્યુ ટુ હાઈ સ્પીડ ઓફ ઓપરેશન એ મેજોરિટી સીડીઝ પ્રિન્ટર રાઉટર ડીવીડીસ આ બધાની અંદર વધારે પ્રમાણમાં એને વાપરવામાં આવે છે તો હવે આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપ ની વાત કરીએ જે છે ડી રેમ ડી રેમ ને ડાયનેમિક રેમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ડાયનેમિક નામ એટલા માટે એનું પડ્યું છે બીકોઝ ધ સિસ્ટમ નીડ્સ ટુ બી એક્ટિવેટેડ ફ્રીક્વન્ટલી સિસ્ટમ ને ફ્રીકવન્ટલી રિફ્રેશ કરવાની જરૂર પડતી હોય છે એટલા માટે એને ડાયનેમિક મેમરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કેપેસિટર એન્ડ ટ્રાન્ઝિસ્ટરની મદદથી આ મેમરીને બનાવવામાં આવે છે એસરેમની કમ્પેરિઝનમાં પાવર કન્ઝપ્શન ઘણું ઓછું હોય છે અને જગ્યા પણ ઘણી બધી ઓછી રોકે છે પરંતુ જો ડિસેડવાન્ટેજની વાત કરીએ તો તેના દ્વારા કરવામાં આવતા ઓપરેશન પ્રમાણમાં ધીમા હોય છે અને તેમાં કેપેસિટરની હાજરી હોવાને લીધે તેમાં પિરિયોડિક રિફ્રેશિંગ સર્કિટની જરૂરિયાત પડે છે તો આ બંને વચ્ચેનો એક મહત્વનો ડિફરન્સ છે એવું આપણે કહી શકીએ કે એસ રેમમાં રિફ્રેશિંગ સર્કિટની જરૂરિયાત નથી પડતી જ્યારે ડી રેમની અંદર રિફ્રેશિંગ સર્કિટની પિરિયોડિક રિફ્રેશિંગની જરૂરિયાત પડે છે કારણ કે એની અંદર કેપેસિટરની હાજરી રહેલી છે જ્યારે એસ રેમ છે એ ફ્લિપફ્લોપની મદદથી બનાવવામાં આવેલું છે હવે આપણે વાત કરીએ ડી રેમની એપ્લિકેશનની મેજોરિટી ડી રેમ છે એ મેઇન મેમરી તરીકે કોમ્પ્યુટર અને ગ્રાફિક્સ કાર્ડની અંદર વાપરવામાં આવે છે આ ઉપરાંત વિડીયો ગેમના જે કન્સોલ કન્સોલ હોય છે કન્સોલ વિડીયો ગેમ્સ અને પોર્ટેબલ ડિવાઇસીસ એની અંદર પણ મેમરી એલિમેન્ટ તરીકે ડી રેમને વાપરવામાં આવે છે તો આ વાત થઈ પ્રાઇમરી મેમરીના ફર્સ્ટ ટાઈપની કે જે હતું રેમ હવે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ રોમ વિશે જે રીતે આપણે વાત કરી કે રેમ એક પ્રકારની વોલેટાઈલ મેમરી છે એ રીતે રોમ એક પ્રકારની નોન વોલેટાઈલ મેમરી છે અને એનું ફૂલ ફોર્મની વાત કરીએ તો એનું ફૂલ ફોર્મ છે રીડ ઓનલી મેમરી નોન વોલેટાઈલ મેમરી એટલે કે એ પ્રકારની મેમરી કે જેની અંદર જો ચાલુ ઓપરેશન દરમિયાન પાવર સપ્લાય ફેલ થાય તો તેમાં રહેલો ડેટા નાબૂદ થવાને બદલે ઓટોમેટિકલી સ્ટોર થઈ જાય છે એટલા માટે એના એ ફંક્શનને લીધે એ મેજોરિટી ફોર્મવેર પર્પઝની અંદર વાપરવામાં આવે છે સો વી કેન સે ધેટ સિન્સ ઇટ ઇઝ અ નોન વોલેટાઈલ ઇટ ડઝ નોટ રિક્વાયર કોન્સ્ટન્ટ પાવર સપ્લાય ટુ રિટેન ધ ડેટા સ્ટોર્ડ ઇન ઇટ રોમ ઇઝ રીડ ઓનલી એન્ડ કેન નોટ હેવ ડેટા અલ્ટર્ડ ઇઝીલી માત્ર રીડ ઓનલી મેમરી છે એટલે કે એની અંદર રહેલા ડેટાને ઇઝીલી આપણે અલ્ટર કરી શકતા નથી તો હવે આપણે રોમના ટાઈપ વિશે વાત કરીએ તો મુખ્ય ત્રણ ટાઈપ માનવામાં આવે છે પી રોમ ઈ પી રોમ અને ઈ પી રોમ તો સૌ પ્રથમ આપણે પી રોમ વિશે વાત કરીએ પી રોમનું પૂરું નામ છે પ્રોગ્રામેબલ રીડ ઓનલી મેમરી ઇટ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ રોમ ધેટ કેન બી પ્રોગ્રામ્ડ ઓનલી વન્સ આફ્ટર ઇટ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ એટલે કે એકવાર મેન્યુફેક્ચરિંગ થઈ ગયા બાદ માત્ર એકવાર એનું પ્રોગ્રામિંગ કરી શકાય છે એકવાર ડેટા રાઇટ થયા બાદ તેમાં કોઈ પ્રકારનો ચેન્જીસ કરી શકાતો નથી સો વી કેન સી ધેટ After the initial programming, no other information can be altered and the information written on the PROM is permanent. This memory is also described as a FPROM. And a field programmable read-only memory is also known as a OTP, one-type programmable memory. If we talk about the manufacturing of the manufacturing, then we have to do it once again. 
डेटा जो राइट कर त्यारबाद एम चेन्जिस नहीं कर सकाता वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमरी तरीके ओना पचीना टाइपनी आप बात करिए तो एना पी टाइप है ईपी रोम ईपी रोम न पूरु नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी तो नाम प्रमाण आ मेमरी है यनी अंदर रहे डेटा ने इरेज कर सकते आ प्रकार की मेमरी में रहे डेटा ने जो नाबूद करव हो फरी उपयोग में लेव हो तो आ मेमरी की चूप चीप पर अल्ट्रावायोलेट लाइट्स एट के यूवी लाइट्स ने फेंक में मदद थी आप रहे डेटा ने इरेज कर सो वी केन से धेट धीस सीस्टम यूज इज अ मोस्ट फेट एज इट्स मेन प्रोग्रामेबल कम्पोनेट इन द सर्किटरी This MOSFET has a floating gate, which means the gate has not been connected yet. When the chip needs to be programmed, electrons are injected into this floating gate using high voltage, causing the flowing electrons to tunnel into the gate. अलग है MOSFET circuit इन्हें उपयोग करवा मावे चाहे फ्लोटिंग गेट नहीं मदद थी आ प्रक्रिया ने एक्सेक्यूट करवा मां आवे चाहे वो कई सकाई चाहे तैयार बाद ना छेला मेमोरी ना टाइप नहीं जो आपने बात करी है तो लास्ट मेमरी नो टाइप है ईपी रोम जे रीते ईपी रोम है यरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी है कि जेने आप फरी यूज करवी हो तो रहे डेटा ने इरेज कर सकात थूँ तो प्रमाण ईपी रोम न पूरु नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी एट के आ मेमरी ने नाम प्रमाण इरेजेबल है एट के आ मेमरी ने जो फरी यूज करवी हो तो ये कर सकते आटे अं डेटा ने इरेज करने मेमरी में हाई फ्रिक्वंसी इलेक्ट्रिक करंट पसार कर तो यू कही सकी कि आ मेमरी अंदर धीस टाइप ऑफ रोम इज नॉट ओनली प्रोग्रामड इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिकली बट ओल्सो इरेजिज टू द इन्फॉर्मेशन इन द मेमरी आर डन इलेक्ट्रॉनिकली एले कि बने ऑपरेसन है इलेक्ट्रॉनिकली आने परफॉर्म कर तो आत थी आप प्राइमरी मेमरी नी। प्राइमरी मेमरी ने जी रीते अपने बे पार्ट में डिवाइड कर सकी छे रेम और रोम आग जता एना आप कम्पेरिजन्स है अथवा तो डिफरसिस से एना विषे चर्चा करसू और खास मित्रों याद रखो कोईपण इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट है अथवा माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर है यनी अंदर मेमरी खूबज वाइटल खूब सीग्निफिकंट पार्ट प्ले करे मेमरी स्पेस के लिए 